Dracula. <rire> Il était une fois trois petits cochons qui s'appelaient Grognon, Patapon et Ronron. Or, un beau jour, ils décidèrent de partir à l'aventure jusque dans un lointain pays. Bretsu, Bretsu, tout en chantant, ils prirent la route et arrivèrent enfin dans un joli coin de pays qu'ils décidèrent d'habiter. Mes frères, séparons-nous ici. Choisissons chacun un endroit qui nous convienne et bâtissons-y une maison. Et les trois frères se quittaient. Grognon, qui était le plus paresseux des trois, s'arrêta le premier et entreprit de se bâtir une simple cabane de paille. Le second petit cochon, Patapon, était guère plus vaillant que son frère et s'étant trouvé un coin à son goût, il dirigea une fragile cabane de bois. Puis Grognon et Patapon s'étant retrouvés, ils décidèrent de rendre visite à Ronron, qui était bien le plus sérieux des trois. Ils le trouvèrent fort occupé à construire une solide maison de bois. Viens jouer avec nous! Pas avant d'avoir terminé ma maison. Mais vous, mes frères, où en êtes-vous avec la construction de vos maisons? C'est déjà terminé. Moi, un peu de paille a suffi et Pantapon s'est servi d'un tas de planches pour y monter en vitesse sa cabane. Ça ne doit pas être bien solide chez vous. Mais assez discuté. Allez jouer ailleurs. J'ai beaucoup de travail à compléter avant la nuit. Et Grognon et Patapon partirent en gambadant tout en se moquant de leurs frères. L'arrivée récente des trois petits cochons n'était pas passée inaperçue dans le pays. En effet, un sinistre loup les avait bientôt repérés et se promettait bien de les dévorer dès que l'occasion se présenterait. Le soir venu, je me mettrai à la tâche et je capturerai ces trois dodus petits cochons. Et ce soir-là, il se dirigea vers la cabane de paille de Grognon qui l'interpella ainsi. « Laisse-moi entrer chez toi, mon petit cochon. Je te ferai aucun mal. »« Allez-vous-en, vilain loup, je ne vous ouvrirai pas. » Et le méchant loup se mit à souffler tant et si bien qu'à la fin, la frêle maison de paille fut totalement détruite. Grognon eut à peine le temps de prendre ses jambes à son cou et de se réfugier en toute hâte chez son frère Patapon, dans sa fragile cabane de bois. Or, bientôt, le loup arriva tout près de la cabane de Patabon. Afin de passer inaperçu, il se revêtit d'une peau de mouton et s'étant présenté devant la porte de la cabane, bredouilla d'une voix plaintive. « Je suis un pauvre petit mouton égaré. La nuit s'en vient et je n'ai aucun gîte pour la nuit. Si vous ne me laissez pas entrer, ce vilain loup qui rôde dans les environs, « Me trouvera certainement, il me dévorera. » Patapon faillit presque tomber dans le piège, mais heureusement, Grognon, méfiant par la malheureuse expérience de tout à l'heure, l'en empêcha. Et les deux petits cochons regardèrent par la fenêtre et s'aperçurent que le prétendu mouton avait de grosses pattes noires. « Tu es le vilain loup Va-t'en, nous ne t'ouvrirons pas !» Et fort en colère, le loup se mit à souffler de toutes ses forces sur la cabane de bois, qui évidemment ne peut résister à sa fureur. Encore une fois, Grognon et Patapon évitèrent de justesse les griffes puissantes du terrible loup. Les guerres pirent donc vers la maison de Ronron, qui les accueillit à bras ouverts dans sa confortable et solide maison de briques. Encore tremblant de peur, ils racontèrent à tour de rôle leur pénible aventure. Eh bien, qu'ils viennent, ce méchant loup. Soyez sans crainte, mes frères. Ici, vous êtes en sécurité. Comme il terminait ses propos, le loup frappa à la porte et hurla. « Laissez-moi entrer ou je mets la maison en pièces. » Et il passa aussitôt à l'attaque en soufflant de toutes ses forces. La maison de Ronron était soit trop solide et le loup ne fut débranlé. Soudain, il eut une idée. « La cheminée. Je vais pénétrer à l'intérieur de la maison par la cheminée. » Il grimpa alors sur le toit et s'engagea dans les trois passages de la cheminée. Ronron, qui était très malin, avait cependant prévu cette éventualité et il avait allumé un bon feu dans l'âtre. Et bien sûr, le loup se fit brûler l'arrière-train lorsqu'il atteignit le foyer de la cheminée. Il poussa alors un horrible hurlement, reprit à la hâte l'ascension de la cheminée et s'enfuit à toute allure droit devant lui. Plus jamais on n'entendit parler de ce vilain méchant loup. Les trois petits cochons vécurent désormais en paix, en outre, grognon et patapon, avait tiré de l'aventure une magistrale leçon de choses.